ഹലോ ഗൈസ് ദിസ് ഇസ് സജീൽ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ് സ്പോട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുമല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു വാട്ടർ മാർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് ഫ്രീലാൻസേഴ്സ് ഇതിനു മുമ്പ് കംപ്ലയിൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫൈവറിലായാലും ഒരുപാട് ബയ്യേഴ്സ് അവർ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബയ്യസ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാമ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ അറിയാത്ത ഇപ്പോൾ പുതിയ സെല്ലേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സാമ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ബയ്യേഴ്സിന് മെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ആ ബയ്യേഴ്സിൻ്റെ യാതൊരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കാതെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തമ്പനിയിലാണ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക തമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചു തരുന്ന പോലെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാട്ടർ മാർക്ക് നിങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കത് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവരത് ആ ഒരു തമ്പനിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാട്ടർ മാർക്ക് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അവർക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ബയ്യേഴ്സ് ഇതുപോലെ ഫേക്ക് ബയ്യേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് കൂടിയാണ് അവരുടേത് അവർ നിങ്ങളോട് വന്നിട്ട് പറയും ഓർഡർ തരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറയും അതിൻ്റെ ഫുള്ള് എലമെൻസും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു തമ്പനിയിലാണെങ്കിൽ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് മെയിൽ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻബോക്സ് വഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ യാതൊരു റിപ്ലൈ നിങ്ങൾക്ക് തരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് തന്നെ കാണാതാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വാട്ടർ മാർക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫയലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വാട്ടർ മാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് സെല്ലേഴ്സിന് എങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർ മാർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ആണ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഇടുക എന്നിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ക്യാമറയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ക്യാമറ വെച്ച് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാറ്റുക ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫോട്ടോഷോപ്പ് തന്നെയാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മാർക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി എടുത്തൊരു പിക്ചർ ഇതിലുണ്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത പിക്ചറാണ് ഇനി നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫയൽ വരിക ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചർ ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ കാണുന്ന മാജിക് വാൻഡ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടൂൾ എടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പോർഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സിഗ്നേച്ചർ പോർഷനാണ് അപ്പോൾ അതൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത പോർഷൻസിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ആവശ്യമില്ലാത്ത പോർഷൻസ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഏകദേശം ആവശ്യമില്ലാത്ത പോർഷൻസ് എല്ലാം സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെൻട്രൽ പോർഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതൊന്നും സെലക്ട് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതുകൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുക
ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും മാജിക് വാൻഡ് ടൂൾ എടുക്കുക ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദൻ ഡിലീറ്റ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ വീണ്ടും റീസൈസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫയൽ നമുക്ക് വ്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ മൈനസ് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ആയി തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് കളറെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇമേജിൽ പോവുക ഇമേജിൽ തന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കേവ്സ് എടുക്കുക ഓക്കെ കേവ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കളർ ലൈറ്റൺ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്കൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കേവ് മുകളിലേക്കാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഫയൽ ലൈറ്റ് ലൈറ്റായി ലൈറ്റായി വരും അല്ല അതല്ല താഴേക്കാക്കണമെങ്കിൽ ഡാർക്കായി ഡാർക്കായി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡാർക്കാക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഡാർക്ക് കളർ ആയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് കളേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും കളർ നെഗറ്റീവ് ക്രോസ് കളർ എന്ന് പല പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഓരോ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ദെൻ സെലക്ട് ഇതുപോലെ ഡാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അടിക്കുക ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഒരു ബ്രഷായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതായത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബ്രഷായിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എഡിറ്റിൽ പോവുക ദെൻ ഡിഫൈൻ ബ്രഷ് പ്രീസെറ്റ് കൊടുക്കുക ഡിഫൈൻ ബ്രഷ് പ്രീസെറ്റ് ഇനി ഈ ബ്രഷിനൊരു പേര് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ സിഗ്നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ബ്രഷ് ടൂൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ബ്രഷ് ടൂൾ ബ്രഷ് ടൂൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിഗ്നേച്ചർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രഷ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ബ്രഷ് ടൂളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോയിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ ബ്രഷസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്രഷസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത ആ ബ്രഷ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ബ്രഷായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ സിഗ്നേച്ചർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ഈ ബ്രഷിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടാൻ കുറക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു ഇതിലും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടാൻ കുറക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറിൽ നമ്മൾ ഏത് കളർ എടുക്കുന്നു ആ ഒരു കളർ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഇനി ആകെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ അവിടെ വരും ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഫോർഗ്രൗണ്ടാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കളർ ഇപ്പോൾ ഫോർഗ്രൗണ്ട് വീണ്ടും വൈറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വൈറ്റ് കളറായിട്ട് നമുക്കിവിടെ സിഗ്നേച്ചർ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ വേറൊരു പിക്ചറിൽ നമുക്കൊന്നുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പിക്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്നേച്ചർ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ എടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ സിഗ്നേച്ചർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഈ ഒരു ആരോയിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളർ ആയിട്ട് വരും കളർ ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ സിഗ്നേച്ചർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനും സാധിക്കും ഈ നമ്മളിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത സിഗ്നേച്ചർ എപ്പോഴും ഇവിടെ
0920 കൊടുക്കുക 1080 ഹൈറ്റും കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പേര് ടി എടുത്തിട്ട് അതായത് ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫൈവറിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം ആണെങ്കിൽ ആ യൂസർ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ സൈസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലെയർ സെക്ഷനിൽ ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒപ്പാസിറ്റിൽ വരിക ഇതിൻ്റെ ഒപ്പോസിറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ മാർക്ക് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് പുറകിലുള്ള ലെയർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലുള്ള നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ മാർക്കും കാണാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബാക്കി കിടക്കുന്ന ഈ സൈസ് എല്ലാം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി സൈസ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ടു ഫിഫ്റ്റി ആക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് എം ടി ആക്കി എടുക്കുകയാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കളയാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാൻവാസ് സൈസ് എടുക്കുക ദെൻ ഈ മുകളിലുള്ള ആരോ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ആവശ്യമില്ലാത്ത പോർഷൻസ് എല്ലാം റിമൂവ് ആയി പോകും ഇനി ഈ ഒരു ഫയൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതുപോലെ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് പി എൻ ജി ഫയലായിട്ട് വേണം സേവ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച ആ ഒരു ഫയലും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നേച്ചർ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറും നിങ്ങളൊരു പി എൻ ജി ഫയലായിട്ട് വേണം സേവ് ചെയ്യാൻ പി എൻ ജി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഫയൽ എടുക്കുക സേവ് ആസ് കൊടുക്കുക താഴെ ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് പി എൻ ജി സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു മൈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പി എൻ ജി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഫയലായിട്ടാണ് പി എൻ ജി നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഫയൽ എടുക്കുക സേവ് ആസ് കൊടുക്കുക പി എൻ ജി ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത വർക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാട്ടർ മാർക്ക് ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ എടുക്കുക ഓക്കെ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടുക ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ലൈറ്റ് എഫക്റ്റിൽ ഒരു ഫയൽ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വാട്ടർ മാർക്ക് മറ്റുള്ള ഡിസൈൻ കവർ ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒപ്പാസിറ്റി ഒന്നുകൂടി കുറച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിയലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലാൻഡിങ് പൊസിഷനിൽ വല്ലതും കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ടി അടിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എഡിറ്റിൽ വന്നിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം കൊടുക്കുക ദെൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരണം ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ എൻട്രി അടിക്കുക ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി റീസൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും കൺട്രോൾ ടി അടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ദെൻ എൻട്രി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാട്ടർ മാർക്ക് ഇതിലും കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒപ്പാസിറ്റ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ലൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു വാട്ടർ മാർക്ക് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾസിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഫയൽ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഒരു വാട്ടർ മാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് യൂട്യൂബിലൊന്നും എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യില്ല നല്ല ചാനലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സേഫ്റ്റി ആകും അവർ ഓർഡർ തരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രിക്കും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക ഒരു സാമ്പിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു വാട്ടർ മാർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളൊന്ന് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തായാലും ഇത് ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും വെക്കുക പി എൻ ജി ഫയലായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും